എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറുക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതും ശരീരത്തിന് നല്ല ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വാങ്ങി അപ്പോൾ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ സീസൺ ഇപ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ലിങ്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വാങ്ങി രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേ സമയം അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ചക്കക്കുരു വാങ്ങി ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് വരും സ്കൂൾ വെക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ പോകുന്ന സമയമാണ് ആകെ ബഹളമായാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ചക്കക്കുരു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ചക്കക്കുരു നാല് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ചെറുതാക്കുകയോ വലുതാക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ചക്കക്കുരു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തൊലി കളയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കുറച്ചധികം ദിവസം എത്തിയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസം ആ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ മേലത്തെ വെള്ളത്തൊലി മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് രാവിലെ എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞു എന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ചക്കക്കുരുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊലി കളയാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുക്കറെടുക്കുക കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ എരിവിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ വേവിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേവിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളികേരം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല മഷ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചിലവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും ജീരോക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല വെറും നാളികേരം മാത്രമാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അല്പം അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല മഷ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വെന്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമാങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് പകുതി മതി ഒരെണ്ണം മുഴുവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പുളി കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പച്ചമാങ്ങ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദോഷമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കല്യാൺ സാരീസിൽ സാരി പർച്ചേസിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറേ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു അതായത് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു വീണ ചേച്ചി എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അത് കൂടെ ആണ് തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തും ഒരുപാട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് കേട്ടോ നല്ല മഴയാണ് ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നമുക
ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ചക്കക്കുരുൽ മാങ്ങി തേയിട്ട ശേഷം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് വിസിലൊന്ന് വരാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാൽ ആവി വന്നാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വിട്ടിട്ട് നാവി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം മാങ്ങ ഉടയാ കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ വരെ വരും കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം ഒരുപാട് ഒന്ന് മാങ്ങ ഉടയണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ തുറന്നു കേട്ടോ അതായത് പ്രഷർ പോലൊന്നും കാത്തു നിന്നില്ല കാരണം എല്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ വെന്തോടയും ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വെന്തോടഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഒരുപാട് വെന്തോടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഇത് കടിക്കണം മാങ്ങയും ചക്കക്കുരുക്കും ഒന്ന് കടിക്കണം കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാളികേരം അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അറിയണേ നാളികേരം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നാളികേരം അരച്ചത് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് യോജിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അരുവുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകും പറ്റലും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കാച്ചു ചോദിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറിക്ക് ചാറ് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇതിൽ അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറി പറ്റും ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിക്കുക കാരണം അല്ലെന്ന് ചാറൊട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ചാറ് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുറുകും ഇതിൻ്റെ കാരണം മാങ്ങയല്ലേ മാങ്ങ ചക്കക്കുരു ആകുമ്പോൾ കുറുകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കണ്ടില്ലേ മാങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടയാണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടയണെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സംഭവം ഈസി പി സിയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചക്കക്കുരു മാങ്ങി കുറേ പോയ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചക്കക്കുരു മാങ്ങിയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കി ഇത് എത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നോ കാരണം ചക്കക്കുരു കിട്ടാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ ദുബായിലൊന്നും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ലൂലൂലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഇതാ നമ്മുടെ കൂർക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സെക്ഷനിലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടുന്ന സെക്ഷനിലെ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ മടി കാരണം ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും ഇത് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് കാച്ചു വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതിൽ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറിച്ചു പോകും പക്ഷേ എൻ്റെ പാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു രണ്ട് പേർക്കുള്ള കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അച്ഛനൊക്കെ ഉള്ള കറി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീ അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചൽമുളക് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കടുവൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ സൈസ് കടുകാണ് പൊട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് സമയം പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറി നമ്മൾ കടിക്കും കടുക് കടിക്കേണ്ട പച്ച ചോ വരും കടുകിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മുളക്
റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെല്ലോ ആ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന